ഇതിന്റെ <laughs> 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 നമസ്കാരം വണ്ടി ബസ്റ്റാൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ എടുക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കൊല്ലത്താണ് കുണ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തൂമ്പറ്റ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങൾക്ക് ഒരു നിരഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചാനലിലെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിലിടാം അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ആ കുട്ടീനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭാരത് പെൻസിൻ്റെ ഗ്ലൈഡർ പുതു പുത്തൻ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി നമ്മുടെ സരിത അടുത്ത് പഴയനൂർ ലാലത്തൂർ അടുത്ത് പഴയനൂരിലെ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ഓടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്ത വണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയാണ് അത് ആരും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയാണ് ഗ്ലൈഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൂമ്പൂറ്റ് ട്രാവൽസിൻ്റെ ഓഫീസും സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കാട്ടി തന്നു മാത്രം ഇതാണ് അവരുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്വിഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടോളാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരപ്പോൾ മൂന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് വണ്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഭാരത് ബെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഭാരത് ബെൻസ് ആണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിത്തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെഡ് വരുന്നത് 
രണ്ട് വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാരത് ബെൻസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡ് ഗ്ലൈഡർ ഗ്ലൈഡർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാബും ക്രൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ എല്ലാവരെയും ഇതാണ് നമ്മുടെ തൂമ്പാട്ട് ട്രാവൽസിൻ്റെ മാനേജർ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ നമസ്കാരം എത്ര വർഷമായി നമ്മുടെ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പം തുമ്പാട്ടിൽ മാനേജറായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു വല്ലത് അടുപ്പിച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രേ പക്ഷേ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം ഞാൻ പ്രകാശി ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഓ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രകാശിൽ വണ്ടി ബോഡി കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അതെ അല്ല ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം പോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഞാനാണ് മറ്റു പലരുടെയും വണ്ടികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അതെ അല്ലേ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇരു വണ്ടി ലൈലൻ്റെ ആണല്ലേ ഇത് ലൈലൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുക്ക് ബാക്ക് വണ്ടിയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വണ്ടിയിൽ റിട്ടാർഡർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ ലൈലൻ്റെ റിട്ടാർഡർ ഉള്ള വണ്ടിയല്ലേ ലൈലൻ്റെ റിട്ടാർഡർ ഉള്ള വണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വീൽ ബേസിൽ റിട്ടാർഡർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും അങ്ങനെ റിട്ടാർഡർ ഇല്ല ലൈലൻഡിൽ ട്വൽവ് മീറ്ററിന് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് റിട്ടാർഡർ ഉള്ള വണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പത്ത് മീറ്റർ അല്ലേ അല്ല പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ഇത് പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത് പുതുപുത്തൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിപ്പം ബൽഗാമിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് കൊല്ലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഭാരത് ബെൻസ് ആണ് അതെ ആ വണ്ടി ആ വണ്ടി ഇത് കൊല്ലത്തെ ഫസ്റ്റ് യൂറോ സിക്സ് ഭാരത് ബെൻസ് ആണ് കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് അല്ലെ കൊല്ലത്ത് ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളു ഭാരത് ബെൻസ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അത് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എ എൻ എം കൊല്ലത്ത് കുമ്പാട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എ എൻ എമ്മിന്റെ ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എൻ എമ്മിൽ ഒരു തവണ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവര് അവരും ഭാരത് ബെൻസ് തന്നെ അടുത്താണ് ആ അന്നൊക്കെ പ്രകാശി കൊടുത്താണ് ഭാരത് ബെൻസ് കിട്ടിയത് ഇതും പ്രകാശ് ബോഡിയാണ് ഇത് എം ജി ബോഡിയാണ് ഇത് ബി എസ് സിക്സില് ഫസ്റ്റ് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കൂട്ടുവാനും ആയിട്ട് വണ്ടി ആയിട്ട് വണ്ടിയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ സഹകരിച്ചതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ഓണറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഓണറ് ബഷീർഖാന്നാണ് പേര് പുള്ളി പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലാണ് ഓക്കെ പുള്ളിയാണ് ഇടയ്ക്ക് വരും ഏതായാലും ബഷീർഖ എടുത്തും തോന്നി എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വണ്ടി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെട്ടിടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ തൂമ്പാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഇത് ഈ ചേട്ടൻ ഇതിലത്തെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് മറ്റേ ഈ ഈ ഭാരത് ബെൻസ് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ മറ്റേ വേറൊരു ചേട്ടൻ ഓടിക്കുന്ന ഇതിൽ അവിടെ പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താ പിതറിൻ്റെ പേര് ആ മകനാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഇത് എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷത്തെ പുറത്തായി ഈ പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ട് ഓ ഓ ഓ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയില്ലേ അപ്പൊ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എന്നാൽ ഒരു നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഒന്ന് കുറച്ചും നന്നാവുക അപ്പൊ ഞങ്ങളേ വണ്ടി കുറച്ച് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോണത് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് വീടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കാണ് മഴയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് തൂമ്പൊരു ട്രാവൽസിന്റെ അത് ഗ്ലൈഡർ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്
തൊട്ട് താഴെ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ലോഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഗ്ലൈഡർ സെഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെഡ് കൊടുക്കും അത് സ്ലീപ്പർ വണ്ടിയാണ് ഇത് ഗ്ലൈഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സീറ്റർ വണ്ടിയാണെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പോർഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഫോക് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിവശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഹെഡ് ലാംസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ലാംസൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നല്ലേ ഒരു മുന്ന് രണ്ടെണ്ണമല്ലേ വന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലാംസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡി ആർ എൽ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് പിന്നെ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിയിലും ഡി ആർ എൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓവറോൾ ലുക്ക് പറഞ്ഞ നല്ല ഒരു കീട് ലുക്കാണ് വൈറ്റ് വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ മഴയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചളി പിടിച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് നമ്മുടെ മിറേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് മിറാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ ലുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് വരണേ കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി രാജകീയ താഴെടുപ്പുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും പറയാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് കയറാനുള്ള ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റാപ്പ് നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറാനായിട്ട് പിന്നെ എയർ ക്ലീനർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എയർ ക്ലീനർ കണ്ട പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈഡ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതുപോലെ ബോഡി പോലെ കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉൾക്കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഈഡ്സ് ശരിക്കും ഒന്ന് എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈഡ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൈയ്യൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ അതിന് മുകളിലൊക്കെ കൈ വെച്ചാൽ പൊള്ളും അപ്പോൾ ഈഡ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നല്ല നമ്മൾ സ്ഥിരം മറ്റ് പറഞ്ഞ ടയറാണ് റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എൺപത് ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ മേഴ്സസ് പെൻസിൻ്റെ ലോവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീൽ ക്യാപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എം ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിക്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അവർ എപ്പോഴും കൊടുക്കും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എം ചിട്ട് ലോഗോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോഡി ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ പിന്നെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയാം അത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് സീരീസിൽ വരുന്ന ഭാരത് ബെൻസ് വണ്ടിയാണ് ബി എസ് എക്സ് സീരീസിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോഴ്സ് പവർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹോഴ്സ് പവർ വരുന്നത് പതിനാറ് എഴുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സിയാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സി സി അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആറ് ആറ് സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവം
അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് ഒരു സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ പറയണത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു സെറ്റപ്പ് വണ്ടിയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞ് ബാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആവാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ ലുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എയർ ബെലു എയർ ബെലൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മേലെ കാണാൻ ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒരു എയർ ബെലു ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണിത് തുറന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബെയർ ബലൂസ് കാട്ടിത്തരാം എയർ ബലൂൺ എന്നും പറയും കേട്ടോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റുന്ന ക്യാമറ കയറ്റാതെ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ബലൂ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണ്ടോ എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ എയർ ബലൂൺ വരുന്നത് ബാക്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ നോക്കിയേ എത്ര ബോൾട്ടാന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്ക കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നേ ശരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മറ്റേ ബി എസ് ഫോർ എന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാലും ബാക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമർജൻസി എക്സിറ്റാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ ലുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കളർ കോഡിൻ്റെ ആ ഗ്രേ ലൈൻ ഇടാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇരുമ്പ് ആയത് ആ ലൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം പോലെ മോള് തൂമ്പാറ്റ് ട്രാവൽസ് എ സി എയർ ബസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഓവറോൾ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡർ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് കേട്ടോ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ സ്പേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് തുറന്ന് കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ ബാക്കിൽ വന്നാൽ ഈ കാണുന്നത് സ്പെയർ വീലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബാക്കിലത്തെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബാക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലൊരു റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ലൈറ്റ് തൂമ്പ് തൂമ്പാറ്റ് ട്രാവൽസ് ചീരങ്കാവ് കുണ്ടറ ഇതാണ് അവരുടെ സ്ഥലം വരുന്ന നമ്പറൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വേറെ നമ്പർ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ജിയുടെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് കൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ തൊട്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബി എസ് ഫോർ എന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിയർ ലാംസൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാമ്പാണ് ഇതിൽ റിയർ ലാമ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് സ്പെയർ വീലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുക കേട്ടോ സ്പെയർ വീല് അപ്പം ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം തുറന്നിട്ട് പിന്നെ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ എൻ്റെ നമ്പറൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് ബാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിലത്തെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ബാക്ക് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് പുതുപുത്തം വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്തത് എൻ്റെ ഡെലിവറി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്യൂ കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ അതുകൂടി എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്നലെ കിട്ടിയ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അതായത് നെയ്മിങ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ സ്പേസിങ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇല്ല ചേട്ടാ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കുക എത്ര സ്പേസിനൊന്നും കാട്ടി കൊടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ഇതാണ് ഇത് എത്ര വോൾട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് രണ്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ബാറ്ററി ബോക്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പ
ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമാണ് എന്ത് ബൈക്കോ എന്ത് കണിയും കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഇതിൽ അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളു നോക്കണം ഇനി ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ബാക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീല് ഒക്കെ സ്പെയർ വീലൊക്കെ മുന്നേ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ്ട് ഈ ചേട്ടനാണ് ഈ വണ്ടിയിലത്തെ സാരഥി അപ്പോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി ഇതാ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ സ്പെയർ വീൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റം എന്തായിരിക്കും അല്ലെ വണ്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതെ പിന്നെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അത് ശേഷം തുറന്ന് കാണിച്ചു വന്നു പുതിയൊരു വണ്ടി ആയി കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടാവും ആകാംക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒരു കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇന്റീരിയർ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണാം മഴ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അപ്പോൾ വീൽ ആർച്ചിന്റെ പാവ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് കാട്ടി തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വീൽ ആർച്ചും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടാം നോക്കി അത് തുറന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് തുറന്ന് അതായത് നേരത്തെ നമ്മള് ഏറണ ശരിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബലൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതിൽ തുറന്ന കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റി അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ആ അടച്ചോളം അടച്ചോളം ഓക്കെ ഞാനെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാം തുറന്ന് നോക്കി ഇതിലാണ് ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് അമ്പതല്ലേ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകത വന്ന മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പെട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി പോകുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വി എസ് എക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈറ്റ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂടി തുറന്ന് കാട്ടി തരാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ തുറന്നു പോകുന്നത് ഈറ്റ്സ് കൂടി തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയൊരു വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നല്ല ഈറ്റ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തുറന്നു ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് അറിയാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പെർഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻ മുന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയായിട്ട് അത് കുറയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ മറ്റേ പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ തുറന്ന് കാട്ടി തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണേ കേട്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് പാക്ക് ഭാഗത്ത് നേരത്തെ കാട്ടി ആഡ് ടു പൊഴിക്കുന്ന ഭാഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഡീസല് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇഷ്ടംപോലെയാണിതില് ഒരു കോണി ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണേ പുതിയ വണ്ടിയുടെ മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടച്ചോളല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണം അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അല്ലേ എന്റെ ഓടിക്കല്ല മുന്നേ വേണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറണം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡർ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുകയ
ബാക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ വെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് സീറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബാക്കിൽ കട്ടൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പുതുപുത്തൻ വണ്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് സ്പീക്കർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഫയർ എസ്റ്റിംഗൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റാണ് കാണുന്നത് എമർജൻസി എക്സിറ്റാണ് ഈ ഭാഗം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഇവിടെ ബലൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുതുപുത്തൻ വണ്ടിയൊക്കെ കാരണം ഇന്നലെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡെലിവറി വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവായിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ കാരണം പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഈ ബർത്തിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോമ്പോസിറ്റിംഗ് പാനലാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റർ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനലല്ല വരിക ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനൽ ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാനൽ പിന്നെ ഇത് എ സിയുടെ ബ്ലോറാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് എ സിയുടെ ബ്ലോറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിവശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ തീമിലാണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പഴയ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി ചെയ്ത വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഏറെക്കുറെ അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം അവിടെയാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടുപുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ എല്ലാ സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ചാർജും ബോട്ടിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് സീറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡർ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ബർത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ബർത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ് സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് വയസ്സിലെ മറ്റേ വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും ബർത്തിൽ കാണണേ കേട്ടോ ബർത്ത് സീറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു തീം തന്നെയാണ് ബർത്തിലും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഫ്രണ്ടിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ വലിയ ഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബി എസ് ഫോർ ചെയ്ത സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും ഭയങ്കര സ്പേഷ്യ സ്പേ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ കാല് നീട്ടി വെക്കാനൊക്കെ സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബോട്ടർ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ചെയ്യുന്ന വീലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാട്ടി തരാം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ സാരഥി ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ എൻ്റെ പേര് നൗഷാദ് നൗഷാദ് ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഓക്കെ ഓക്കെ നീ മുന്നേ ഇതിലായിരുന്നു മുന്നേ ഞാൻ പല വണ്ടികളിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈലന്റ് ഭാരത് വൺസ് ടാറ്റ അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളമായി ആ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മറ്റേ ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോ ആദ്യം സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫോർ സ്പോക്കിന്റെ നല്ലൊരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ യൂറോ ഫോറിനെ കാട്ടിലും യൂറോ സിക്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ യൂറോ ഫോറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കനം വരും നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് കനം കുറവാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്
ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ നാപ്പത്തെട്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഹവേഴ്സ് ആണ് ഈ വണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ ഓടി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എഴുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറും നാപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ഈ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് ആണ് ബാക്കപ്പ് ആണ് ബാക്കപ്പ് അത് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റലിന്റെ ലോകമായിട്ടും ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ 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 ഇത് നമ്മുടെ ടയറിന്റെ ആ ഒരു ടേണിങ്ങിന്റെ ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് സമയം ദിവസം പിന്നെ ഇത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് അടിച്ചു പോണതും അല്ലാതെ ഉള്ള ഓൾറെഡി വണ്ടിയിൽ ഉള്ള കിലോമീറ്ററും അതൊക്കെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ സീറോയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി വണ്ടി പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നോണ്ടിരിക്കും വേറെ പിന്നെ ഇത് റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്ക് ആണ് റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് ഇത് റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്ക് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഇത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സാധാ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പും റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്ക് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മാറുമ്പോൾ ഇരുപത് മൈൽ സ്പീഡ് വരെ ഇത് ലോ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് പെഡൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്കിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ലോ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ഈ റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ നമുക്ക് ഗുണോ എന്ന് പറയുന്നത് ടയറിനകത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ലൈൻഡർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവിങ് ഉണ്ട് അതപ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ഒരു നിർത്താൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈപ്പറിന്റെ ഇത് വൈപ്പറിന്റെ വൈപ്പറിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടാൽ അടിച്ചിട്ട് അതിന് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ വീണ്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നാലാമത് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ അതെ അതെ അതാണ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്നതനുസരിച്ച് സ്പീഡിനകത്ത് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അടിച്ച് വിടണം ഈ സ്വിച്ചില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിച്ചവിടെ നിന്നുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടത് ഡോർ ഉണ്ടത് ടി വി ഇടത് സ്റ്റീരിയോ ഇടത് അതിന്റെയൊക്കെ സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കാണുന്ന വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൾറെഡി ഓൺ ആണ് റിവേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അത് ഓൾറെഡി വേറെ സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ സ്ക്രീനിന്റെ അകത്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൺ ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മള് സ്വിച്ച് അവിടെ 
അതാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണേ പിന്നെ ഇത് കോഡ് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സേഫ്റ്റിക്കൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യം എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി കുറിച്ചിനൊന്നും പറയാല്ല അടിപൊളി നല്ല സെറ്റ് വണ്ടി തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കിനി വേണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചുകൂടി നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കൂടി അറിയാം പുഷ്പാക്ക് ആണെന്ന് പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ആണ്ട ഞാൻ ഈ പേസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴേ ഓ എന്താ പെട്ടെന്ന് കൂടായിരിക്കുന്നു പിന്നെ മഴക്കാലം ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജി എസ് എക്സ് ക്ലൈഡർ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ബി എസ് എക്സ് വണ്ടിയാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ഗ്ലൈഡർ ആണ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്റ്റീരം വീല് നോക്കിയാലും സ്റ്റീരം വീലാണ് ഇത് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഹാൻഡ് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ പോലെ